今日三月二号星期一，欢迎大家嚟到纪元头条，我系雪儿。习近平喺二月二十三号主持防疫会议，强调控制舆论同埋提高新闻舆论工作嘅有效性。之后，中国嘅宣传部门全面行动，直接开辟咗佢哋嘅第二战场，就系、是、舆论战。所谓冇比较就冇伤害。抹黑別人以抬高自己，係中共宣傳部門使用咗七十幾年嘅伎倆。中共專家鐘南山公開話：病毒源頭唔一定喺中國。中共官方宣布即刻封鎖染疫嘅國家，而《環球時報》嘅論調就更有意思，諷刺其他國家如果出咗個武漢，將束手無策。中共專家同官媒放出風聲，含沙射影，而數百萬網絡輿論引導員，即係我哋叫五毛嘅。即刻民風移動，全面出擊。唔意外地，最重要嘅攻擊對象就係美國。網絡上同埋社交媒體群裏邊，成千上萬嘅偽造信息蜂擁而出，包括美國嘅新型冠狀肺炎疫情早已經爆發，然後先傳到中國，傳俾中國方法亦都多到離奇。有軍運會傳嘅，有用航太飛機空投到中國，亦都有啲話病毒係美國從火星上面帶翻嚟，等等等等。千奇百怪，不一而足。呢啲網軍目標清晰，大致要傳達三個信息：一係病毒原發自美國；二係美國故意傳俾中國；三係美國將大爆發比中國更加危險。中共網軍建軍已久，而呢次全面主動出擊，好可能被美國視為宣戰。喺二月二十七號，康乃爾大學。法律博士张家敦喺出席美国当前危险委员会嘅会议上边，直接了当咁提醒与会者 ：，Ladies and gentlemen, we are in a war, and the enemy is the People's Republic of China。佢话从二月五号开始，可以睇到中共同佢嘅外交部就已经开始为中国出现冠状病毒嘅责任推卸俾美国而做准备。Is tapping in and laying、um, the theoretical foundation for the notion that the United States deliberately spread this disease in their country. Yeah, it's ludicrous. Yeah, it's groundless and, and totally irresponsible and dangerous. But the point is that this ludicrous and dangerous charge is basically telling us that Xi Jinping is going to lash out. At the United States， 張家敦認為中共狗急跳牆，佢話抨擊美國只係其中一招。同時，我哋睇到喺中國而家控制資訊嘅力度好大，依、这個亦都指向中共有好多事情喺度隱瞞住。要記得習近平嘅英雄就係毛澤東。佢指出喺中共心目中，中美關係從來就係敵對嘅。人民日報曾經刊登人民與美國之戰嘅文章。中共官媒亦都釋出一個概念，就係、是、中國有權用武力嚟到擺平中美貿易嘅爭議。佢進一步列舉更多嘅事件。喺二零一八年，中共用平地雷射喺吉布提，令兩位美軍 C 一三零機師暫時性致盲。同時期，中共用聲波嚟到攻擊美國駐廣州嘅領館人員，造成腦傷害。佢反問：我哋點解仲要呈係一個傷害住美國嘅政權呢？二月二十六號。美國政府發表聲明，宣布將成立一個專門處理剝奪美國國籍事務嘅剝奪國籍科。聲明話，雖然司法部喺處理剝奪國籍案件上面勝訴率達到百分之九十五，但由於案件量不斷上升，有需要分拆一個專責部門出嚟處理相關嘅案件。司法部又指，剝奪國籍並冇時限，只要曾經違反移民法，就有機會被聯邦政府剝奪美國國籍。而被聯邦政府剝奪美國國籍嘅理由包括隱瞞重大事實、故意作出虛假陳述等。一位華盛頓嘅消息人士話俾大紀元聽，美國借為咗同中共對抗升級作準備。佢話華盛頓早有人喺度積極運作，並以長期遊説美國政府要關注喺美國境內替中共做事嘅華人。佢解釋話，二戰期間。美國因為冇法子判斷日本僑民同日裔美國人係咪會協助日本帝國，所以將所有嘅日本人都關喺集中營。但係而家美國有幾百萬嘅華裔同埋華人，如果唔早啲做準備，未來美國將會好被動。中國問題專家桂達就話：從張家敦嘅講話睇到咗美國嘅憤怒，而面對中共以一個國家嘅力度嚟到造謠，美方似乎已經意識到同中共快接近決戰嘅時刻。喺舊年九月十八號
，武汉军运会之前，中共曾经喺武汉天河机场举行咗防范新型冠状病毒扩散嘅演习。演习模拟咗机场口岸通道发现咗一例新型冠状病毒感染嘅处理船过程，并且两个小时内将患者确诊为新型冠状病毒病例。亦都有专家分析，武汉病毒可能喺二零一九年嘅十月已经出现。目前，美國對一啲國際組織，好似聯合國同世界衛生組織，亦都失去信心。福克斯主持《老杜博》二月二十五號喺電視上面採訪美國衛生及公共服務部部長阿扎嘅時候，就直接了當咁反映佢對世衛組織嘅唔信任。正當阿扎講到世衛將就武漢考察發表報告嘅時候，老杜博打斷咗阿扎嘅講話話。Mr. Secretary, I, in all due respect, I, I expect our government to report to us. Most Americans do. I don't care about the WHO、uh, and its United Nations politics, frankly,、mm -hmm. uh, or its sensibilities. I want to know what our government knows,、uh, and and I would really appreciate it if you know you would acknowledge that that's very important for your department and for this government. In the United States, the global pandemic response to the global pandemic is expected. 一次性使用嘅口罩價格亦都喺度上升。雖然政府話喺現階段健康嘅人士係唔需要戴口罩，不過消費者整體對醫療相關嘅產品嘅需求亦都喺度冒升。本來一個月前十個三 M N 九十五嘅口罩賣十八個二美金，但係而家已經炒高到九十九個九毫九美金。美國衛生及公共服務部部長阿扎就話。現時美國政府有三千萬個唔同類型口罩嘅存貨量。佢提醒話 ，N 九十五口罩一定要試戴好同埋測試過先有使用，否則嘅話就係冇效嘅。佢又話，政府希望多生產三億個 N 九十五嘅口罩，但係到而家未知道咩時候執行。美國醫務總監阿當就呼籲民眾停止買口罩，因為可能會影響到醫護人員嘅供應。佢喺推文上話。口罩唔能夠有效防治公眾感染新型冠狀病毒，但如果醫護人員唔能夠攞到呢啲物資嚟到照顧病人，就會增加醫護人員同埋社區感染嘅風險。喺日本，太上皇持續發燒，取消慶典活動。喺二月二十三號，日本新繼位嘅日皇舉行六十歲生日慶典。當日已經退位嘅太上皇預定要接受新王嘅問候，同時出席當晚嘅生日宴會，但係佢就因為感冒臨時取消咗安排。近日傳出太上皇持續發燒，身體欠讓。另外有皇室關聯人士話，連太上皇后亦都取消咗出席生日晚會，擔憂太上皇身體異樣，超出想像。日本宮內廳嘅相關人士透露，太上皇同埋皇后已經係八十歲高齡。近日太上皇嘅身體狀況持續出現異樣，好令人擔心。而喺疫情肆虐之下，日本皇室人士嘅病情更引起日本嘅高度關注。日本媒體話，太上皇自從二零一二年做過一次心臟手術之後，因為高齡手術，身體承受好大。之後身體狀況欠讓，仲因為健康問題，主動要求提前退位。另一位受矚目嘅著名公眾人物嘅病情，亦都係令人高度關注嘅。佢就係羅馬天主教教宗方濟各。佢自二十六日起身體唔舒服，梵蒂岡發言人布魯尼就喺二十八號下晝闢謠，強調教宗謝輕微不適，診斷結果係輕度不適，別無其他。但係梵蒂岡就未具體講明教宗呢次係咩嘅健康問題。教宗喺二十九號已經喺佢嘅住所裏邊恢復正式個人接見，但係就取消團體接見。好，今日嘅節目內容就到呢度，希望大家中意我哋嘅內容，亦都歡迎各位訂閱、點贊同埋轉發，分享我哋嘅內容。我係雪兒，拜拜。